ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ജീനിയസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമാണ് അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ അക്കാഡമിക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും ട്രാക്കിലായെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇതിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും നമ്മളെ സൂപ്പർ കിങ്സ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള പ്ലസ് ടു കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ റിപ്പീറ്റർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള കുട്ടികളോ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകണം നിർബന്ധമായിട്ടും കാരണം നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ജെ ഇ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നമ്മൾ കണക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ഫേസുകളിലായിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് വരിക ജനുവരിയിലും രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് വരിക ഏപ്രിലുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ ഇ മെയിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതാണ് അതിൽ ഡിസൈഡിങ് ഫേസ് അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബെറ്ററായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഏർലി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ജനുവരി സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് മനസ്സില്ല മനസ്സാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ജനുവരി എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ക്രൂഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആസ്പിരൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയേണ്ട ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ അതായത് ഞാൻ ഈ ജെ ഇ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തുകയും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഐ ഐ ടികൾ ഐ ഐ ടി എൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതേപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജെ ഇ ആസ്പിരൻസിന് ഗൈഡൻസും ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ കൊടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ ദീസ് ആർ ദ നയൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ബിഫോർ അപ്രോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ അപ്പിയറിങ് ഫോർ ജെ ഇ ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സർഫസ് ഐഡിയ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളുടെയും സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ യു ക്രാക്ക് ജെ ഇ ക്യാൻ ഐ ക്രാക്ക് ജെ ഇ ക്രാക്ക് എനിക്ക് ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈ ആൻസർ ഈസ് യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ജെ ഇ നിങ്ങൾക്കും ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ജെ ഇ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ജെ ഇ എക്സാം എഴുതുന്നത് ആരാ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ വയസ്സുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായ കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരായ ആളുകൾ എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ജെ ഇ അല്ലാണ്ട് ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സൊ യു ടു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ജെ ഇ വിത്തൗട്ട് ബീയിങ് ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കിഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പർ ആവണമെന്നോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവി ആവണമെന്നോ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും കോച്ചിങ് മെക്കാനിസവും ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ജെ ഇ ക്
കാരണം ബോർഡ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും അത് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ എക്സാം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സാം അല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതെന്നൊന്നും ആരും മാർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടോ പോകാനൊന്നും പോകണില്ല ഏ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പകുതി ചെയ്താൽ പകുതി മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമേ മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സീറോ തെറ്റിയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്രമാത്രം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏ അത്രമാത്രം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണം എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് താഴെയുള്ള എണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഏ അത് അതൊരു ഓവർ വെൽമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സെയിം സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ജെ ഇയും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പരീക്ഷകളാണ് ഇത് ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാംസ് തമ്മിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഈസ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബോർഡ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പിക്ചറിലേ ഇല്ല ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാളിഫൈയിങ് പരീക്ഷ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പതിനൊന്നിൽ പോകും പതിനൊന്ന് പാസ്സായി പന്ത്രണ്ട് പോകും പന്ത്രണ്ട് പാസ്സായി കോളേജിൽ പോകും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഇല്ലാത്ത കോളേജുകൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ബോർഡ് എക്സാം മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുടെ പർപ്പസ് തന്നെ എന്താണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് നേച്ചറാണ് അതായത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെ ഇയുടെ രണ്ട് എന്താ പറയുക ലെവൽസ് ഉണ്ട് ജെ ഇ മെയിനും ജെ ഇ അഡ്വാൻസും ഈ ജെ ഇ മെയിനും ജെ ഇ അഡ്വാൻസും കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികൾ എൻ ഐ ടികൾ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികൾ അതുപോലെ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അപ്പം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തര ലക്ഷം ആളുകളും ഈ പരീക്ഷ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും അതായത് വെറും അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിജക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു റിജക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകരുത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ഏഴ്സ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം യു നീ ടു നോ ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ടൈം വെൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടൈം കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ഉള്ളൊരു പരീക്ഷയാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തോ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും സ്കൂളും ഇതും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളും ഇതും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യണം സ്കൂളിൻ്റെ സംഭവം എൻട്രൻസിൻ്റെ സംഭവം മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കണം ആ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കൊല്ലമില്ല അഞ്ചോ ആറോ മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയല്ല അഞ്ചോ ആറോ മാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടൈമേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉള്ളൂ ആ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ്
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ ഐ ടിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോ ബ്രാഞ്ച് കിട്ടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു റാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം ലോ സ്കോറിംഗ് പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമായിട്ട് പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ സർഫസ് ലെവൽ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് വഴിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് അറ്റ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ബോർഡ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കുറേ തിയറി പഠിച്ചു പോയി ആ തിയറിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു കുറേ കഥ എഴുതുന്നു ഓക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കഥ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ കഥ എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചില പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസാണ് ചിലപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നാലോ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റേതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോ നാക്ക് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ബോർഡ് എക്സാം പോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സെവൻ ഇസ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ചൂസ് യുവർ മെറ്റീരിയൽ വൈസ്ലി നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഫുൾ കേവസാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇത്രമാത്രം ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഐ എ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എ ടിക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച കവർ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അയച്ചു തരും അതായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്കുള്ള കഥ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും റിസോഴ്സസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് പി ഡി എഫുകൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് അങ്ങനെ തലങ്ങും വലങ്ങും ക്ലാസ്സും വീഡിയോ ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ചൂസ് യുവർ മെറ്റീരിയൽ വൈസ്ലി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈമറി തിങ് അതാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈലത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡി പി പികൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡി പി പികളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കോച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ നല്ല കോച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളവർ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ജെ ഇ നൂറിൽ മേലെ എക്സാംസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നൂറിലധികം പരീക്ഷ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും മൂവായിരത്തിൽ മേലെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസോ വേറെ മെറ്റീരിയൽസോ ഒന്നും തപ്പിപ്പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വഴിയെ കാണും ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സർഫസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണേ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി രണ്ട് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ധാരാളം മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതണം കാരണം എന്താ ടൈം കൺസ്റ്റേൺ ഉള്ള പരീക്ഷ ആ എക്സാമിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അ
നമ്മൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജെ ഇ ആസ്പിരൻസിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ സൈലത്തിലെ മുഴുവൻ ജെ ഇ ഫാക്കൾട്ടിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മന്ത്ലി പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ സകല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോച്ചിങ്ങിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴി തെറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ തരുന്നതാണ് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നമുക്കറിയാം മേഷ നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സിൻ്റെ എഡിഷൻ ടു വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിലിൻ്റെ ജെ ഇ വെർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനിങ്ങും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസും കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജെ ഇ ഫുൾ ടീം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക വൈബിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും വേണം കാരണം ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കണ്ടൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവസാനം വരെ അതായത് ജെ ഇയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരീക്ഷ വരെയും നമ്മൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആസ്പിരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അവസാനത്തെ പരീക്ഷ വരെയും ഇനി ജെയ് മീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജെയ് അഡ്വാൻസ് വരെയും നമ്മുടെ സൈലത്തിലെ ഫുൾ ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു തരാൻ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് എക്സാംസ് തരാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പകരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ പുതിയ പ്ലാനൊന്നും തേടി പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വേറെ മോട്ടിവേഷൻ പോയി തേടി പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക വി ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം സി യു